哈喽，大家好，欢迎收看第二百二十六期的亚当球鞋，我是你们的亚当。今天我们一起来聊聊这双三六一度的 DVD 一代，丁威迪的第一代签名鞋。本期视频由您的点赞赞助播出。老样子，我们先来给这一双鞋的外观打一个分吧。这一双鞋，你觉得在外观方面可以打几分呢？我手上的配色是兔年配色，在细节方面做的真的特别的到位。在球鞋侧面有一个小小的中国结的图案，鞋舌上面有一张闪卡，里面有一只兔子以及“玉兔沉翔”的字样和三六一度的 logo 图案，在不同的角度下会有不同的图案出现。而在后跟处有着一张“玉兔沉翔”的画。上面还有贺镇的字样，贺镇的近义词有拜年、走春、贺岁。那简单点理解就是拜年的意思。这双鞋身上球星的个人元素也特别多，鞋身上面有非常多的数字啊之类的细节。不过我个人对于丁威迪并不是特别了解，在座如果有丁威迪的粉丝的话，可以跟大家科普一下，这些数字啊之类的东西到底对应的是什么，分别是什么意思，我就不在这里班门弄斧了。在实战方面，我们还从它的大底开始说起。它的大底纹路还是挺复杂的，有很多的 DVD 字母组合而成。在抓地力方面的表现还是比较不错的，在干净的场地上面实战，脚底下的每一步都能踩得非常扎实。但是它在吸灰方面的表现并不是特别出色，在有灰尘的场地上面实战，需要不断用手去擦拭鞋底，脚底下才能有够用的抓地力。而它在耐磨性方面的表现还是不错的，外底的纹路深度以及粗度都是比较可。关的橡胶的硬度，在硬度计的测试下，度数也在六十五左右，用来进行外场的实战完全没有问题。如果后续价格能够到个三百左右，那选择用它来进行外场的实战，甚至是水泥地上面的实战，它也会是一个非常不错的选择，因为它在中底的缓震方面表现也同样出色，用来进行水泥地上面的实战，也完全不会有震脚的感觉出现。这一双鞋的中底配置使用了全掌的 n x 异刃缓震科技，加上。上一副超级厚的 CQT 鞋垫，在缓震方面的表现完全不需要去担心。但是不同于 AG 三或者是 Big 三的，它的中底调教在后掌的调教是明显要更加偏软一些的，一上脚就能感觉到它后掌缓震材料的软弹。即使是正常的走路，它的后跟也会出现特别明显的形变。好在它的后掌做出了比较明显的加宽，并且在后跟处有着全方位的 TPU 材料包围，保证了它在后跟处的稳定性，不会出现。像禅三身上那种因为后跟处的缓震材料形变过大而出现的后跟不稳的问题，这一点大家可以放心。而在前掌的调教，它是会比较偏韧一些的，不像后跟那么软。在实战的过程中，前掌并不会有什么明显的歇离感，突破的时候脚底下的感觉还是比较直接的，反应性是没有问题的。但是这一双鞋中底的整体厚度明显偏厚，重心有一点偏高，在场地感方面的表现并不是很好。虽然三六一度给它的定位。是一双后卫鞋，但是它在实际的体验上面，基本上就跟 Big 三一样，适配的范围是比较广的。你觉得一双可以被称为是后卫鞋的篮球鞋，需要具备哪些特性呢？我觉得一定是要有优秀的场地感以及反应性表现的。整体的重心肯定是会比较贴地一些的。现在我们国产的篮球鞋当中，像闪击九这样的鞋款，我觉得才能够被称得上是后卫鞋。要把它定位为一双后卫鞋，定位为。某一个位置专属的篮球鞋，它就一定会是一双比较极致的篮球鞋。但是这一双鞋并不是，这一双鞋依旧跟 Big 三一样，偏外线打法的球员，甚至是灵活一些的内线球员，都是可以进行选择的。如果说它是后卫鞋，那它一定不是一双优秀的后卫鞋。但是如果说它是一双场上每一个位置都可以选择的团队鞋款，那这一双鞋一定是一双出色的团队款篮球鞋。不过在我个人看来，它跟 Big 三在定位方面是有那么一点点重叠了，定位相同，价格区间也相同，面向的消费者其实也是同一批人，可能这就是一双为了推出而推出的一双篮球鞋，可能丁威迪需要一双属于自己的签名鞋，所以三六一度不得不推出这么一款与自家销量最高的鞋款定位几乎完全重叠的一个鞋款，毕竟一个 NBA 的球员一直穿着可兰白克的签名鞋，总也不是那么回事对吧？
。OK， 这里有点扯远了，我们继续回到我们的测评上面来。它的中底容骨落差是比较适中的，并没有什么明显的前高后低或者前低后高的感觉。不管是进行全场的实战还是半场的实战，这一双鞋都没有问题。中底的前后掌过度也非常自然，并没有什么脱节的感觉。中底内部虽然我是看不到，但是我估计这里面应该是有一片伸至前掌的 TPU 剑覆盖的。这一双鞋在中底的滚动感方面表现还是比较不错的，在跑全场。上的时候跑动的感觉特别棒，非常的丝滑。后续好像还会有 Pro 版本推出，如果能把里面的 TPU 键改为碳板，增加一定的刚性，那它在跑动的时候那一种感觉一定会更上一层楼。接下来我们来说说它的鞋面，先来聊聊它的鞋楦。它的鞋楦是我今年穿过的三六一度的篮球鞋当中最棒的一双了。不过它的鞋楦宽度略微有一点偏窄，更加适合脚型偏窄的朋友去进行选择。正常脚型的朋友都尽量还是先去试穿一下，再决定是否要购买。宽脚的朋友基本上就是告别这一个鞋款了。如果你跟我一样脚型都是略微偏窄的，那穿这一双鞋就会非常爽了。脚在鞋内的每一个位置都能够被。被很好的包裹住，不管是球鞋的前端，还是中间部位，还是它的脚踝处，球鞋的包裹感都非常不错。脚在鞋内基本上没有什么多余的空间，并且在整体的锁定方面也有着出色的表现。在做变向动作的时候，脚在鞋内不会出现任何的位移；在急停急起的时候，也完全不会出现顶脚趾或者是掉跟的现象。不过它的鞋面材料是比较生硬的那一种，在跑动的过程中，鞋面会出现比较明显的褶皱，并且会伴随着。明显的硌脚感，这一点你必须要了解到。不过这种比较生硬的鞋面，让它在强度方面算是得到了保证。鞋面的强度非常高，并且基本上没有什么延展性。中底的橡胶也上扳制了鞋面，在鞋头的受力点位置也加上了热熔材料的加强。球鞋的侧向支撑表现是非常出色的，不管做什么动作，鞋面都可以牢牢的兜住你的双脚。在后跟处也做出了明显的加强处理，还有着热熔材料的加强以及 TPU 材料的包围。在后跟处的强度也特别高，完全没有问题。球鞋的整体刚性表现非常棒。前面我也说了，我猜测它内部是有着一块面积比较大的 TPU 材料覆盖的，再加上它外侧的这一块贯穿前后掌的 TPU 包围，球鞋的整体刚性特别高。起码我用手啊，根本没有办法去扭动它。这双鞋在整体的支撑抗扭方面表现特别棒，在实战的过程中，脚底下的球鞋姿态一直都可以保持的非常好，基本上不会出现明显的形变。在稳定性方面的表现也完全没有问题。这一双鞋虽然在后跟处的缓震材料是比较偏软的，也并没有针对这一个缓震材料做出针对性的包围。它的缓震材料形变是不受控制的，但是我前面也说过了，它在后跟的稳定性并没有什么大问题，起码没有像禅三上面来的那么的夸张。不过后跟的卸力感是存在的，这一点是没有办法的。它的大底面积非常宽大，并且在前后掌都做出了明显的外扩，整体的中底重心。虽然算不上薄，但是也还算可以接受。穿它在实战的过程中，心里面还是比较有安全感的。做动作的时候不会有什么不放心的感觉。在重量方面，单只四十二码的 DVD 一代重量是三百九十五克，在重量方面的表现是比较一般的，并且它的下半部分在重量方面的占比是比较高的。整体的体感重量会比它实际的数值重量要略微高一些。穿在脚上的体感重量可能会跟重量布置比较好一些的四百二十克左右的篮球鞋。会比较相似，当然这也是完全可以接受的一个重量表现。这双鞋亚当球鞋主观评级 A 级，它的整体实战表现是很棒的。这双普通版本的 DVD 一代在实战方面会跟 Big 三普通版的感受会比较接近，但是在很多方面它都有所提升。比如说整体的缓震表现，它是要好很多的，缓震的极限或者是缓震的力度表现都更为出色。还有包裹体验方面的提升，力线控制方面的提升，以及整体的滚动感表。表现都要比普通版本的大三更为优秀。我大概率估计，这双鞋后续二级市场上面的价格可能会到个比大三普通版高个三到五十左右的样子。那如果你想要一双各方面表现都比较不错的团队鞋款，这双丁威迪一代确实会是一个比大三普通版更为出色的选择。但是如果你想要的是一双优秀的后卫鞋，那现在三六一度旗下可能并没有你想要的鞋款，可能禅三 Pro 可以算，但是禅三 Pro 身
身上的一些致命的缺点，会劝退特别多的人。那如果你想要购买这一双鞋的话，在尺码选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二是比较合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦略微有一些偏窄，我更加建议脚型偏窄的朋友去进行选择，正常脚型的朋友可以去试穿一下，看看是否合适。宽脚的朋友嘛，还是看看别的鞋款吧。OK， 这就是本期视频的全部内容了，再次感谢大家观看本期的亚当球鞋，亚当球鞋一切从实战出发，我是亚当。如果你觉得我的视频可以帮助到你，希望你可以关注我，并且顺手给我点一个赞，这就是对我最大的支持了。好了，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。